esta semana en Capital de los Simios. Critican a trabajadora de refugio por no permitir que mujer con obesidad adoptara un perro. ¿Qué pensaban que se lo iba a comer? Lo más probable. <risa> Dos abuelos escaparon de un geriátrico y encerraron a sus compañeros con llave. ¿Habrá sido el abuelo Simpson? Capaz. <risa> Las ciudades de Alemania están apagando los focos y duchas con agua fría. Uy. Se le va a ir la pajarilla. La modernidad, vos. Exacto. En, pero como tan weón, críticas ante dichos de Cariola de marcar casas que están por el apruebo. Ni Hitler se atrevió tanto. <risa> claro. <risa> Y se viene la quinta dosis. Ya para el la weá. Ya, ¿hasta cuándo? Ya. Pero hay algo peor. Progres arruinan el GTA. Progres arruinando los progres. Claro. Tendremos Chile al día, las redes, noticias y mucho más. ¿En dónde? En la capital de los simios. Oh, 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 yeah. Oh, yeah. Don Profe, ¿cómo está? Bienvenido. Oh, cagado frío. Ah, está haciendo frío, ¿eh? Uy, 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 sí, está en el lado que está Juan Exactamente, está en el lado que está Sí, ¿y usted dónde está hecho? ¿Cómo ha estado? Eh, bien, pues ahí después de un fin de semana intenso Sí, estuvo entretenido Se pasó bien, eh, se tomó harto, ¿eh? Para que andamos con cosas Tomamos hasta morir y morimos tomando ¿eh? Sí, así es nomás Oiga, saludo para Don Paco también de la.fm.cl Que también se puso a dar jugo por ahí y sí, parece que estaba bien contento <risa> Sí, pues, estaba bien contento Tuvo buenos debates, entiendo, por ahí Sí, sí, estuvo bueno ahí. Saludo a Buda también, que está ahí también. <risa> Eso, saludines. Sí. Oiga, ¿usted también eh, volvió a las clases normales, digamos? Oh, sí. Hoy día partieron las clases normales. Los muchachos se van a las cuatro y media de la tarde. ¿Esto es por una instrucción del ministerio? Porque eh, entiendo que algunos colegios tenían eh, clases media jornada, ¿no? La flexibilidad, sí. En un primer momento el Ministerio de Educación va y dice No, hasta septiembre pueden tener flexibilidad. Y todo, ¡eh! Y ahora llega diciendo, no, 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 no. A partir del, de la vuelta de vacaciones, clases normales nomás, con todo con los cabros. Oh, o sea, tenemos también un Ministerio de Volteretas. Efectivamente, sí, el Ministerio de Volteretas. Ah, sí. y también van a aplicar Sims este año, así que los colegios están todos vueltos locos. ¿Sims? Ah, pero esa cuestión sí. no sirve para nada. Esa cuestión todavía se hace. Todavía se hace, o sea, sí sirve, sirve para encasillar a los colegios para ver cuál es el más malo ah, Y ya. supuestamente a los mejores le entrega la excelencia académica, que es una platita extra que reciben los colegios Sea particular o sea... Eh, ¿del para estado? todos los colegios, sí, para todos los colegios ah, O sea, que el niño de Águila se puede llevar una subvención, por ejemplo <risa> Es que no es tanto por eso, sino que el, la platita, la excelencia académica la obtiene el colegio peleando consigo mismo Me explico, por ejemplo, si tú tenías eh, 200 puntos en Simse y subiste a 210 Significa que subiste un 5% Te ganaste la excelencia académica Aunque el colegio sea como las pelotas Ah, y va a tener su plaquita y su estrellita dorada Claro, y el problema es que eso Tiende a confusión, porque la gente piensa Que la excelencia académica es porque el colegio es bueno Oiga, pero de ¿esta prueba de cuándo que no se hace? Del 2019 Me parece ¿Se alcanzó a hacer el 2019? Me par no, el 2000... A ver, cuando estuvo la insurrección No, no se alcanzó a hacer con la insurrección Mm. No, o oh, sí. Uy, se me, se me traspapeló. Oiga, y, pero y como última pregunta, ¿esta prueba, por ejemplo, tiene una exigencia, digamos? Porque, ¿para qué andamos con cosas? Desde, de, desde que existía la prueba de aptitud, se llamaba, ¿no? Sí. Que ha venido como bajando la calidad y la exigencia en, en cuanto a las pruebas de, de ingreso y también a las pruebas de evaluación. Mira, lo que pasa es que acá en los Sims van a van a evaluar los contenidos que, que se priorizaron. O sea, hubo contenidos que se dejó de lado y hubo otros contenidos que, que había que colocar de forma obligatoria porque como estábamos en, en clase a la mitad con teleclases y toda la cuestión, no se permitía o no se podía en este caso hacer las clases completas. Ah, y se van entonces, a priorizar entonces los contenidos desde, desde, desde el 2019 en adelante. Claro, hay contenidos priorizados que se tienen ¿Sí? que pasar sí o sí, pero son menos, mucho menos, de los contenidos que uno debería pasar normalmente. Entonces van a hacer preguntas como ¿qué sándwich le gusta al amado líder? Si, una, se, una cosa si se deja el Marruecos abierto en la mañana, no. <risa> claro. ¿Ah? ¿Cómo se llama el perro del amado líder? Claro, también. Eh, sí. eh, ¿Cómo enseñar al amado líder a meterse la camisa al pantalón? Claro. Si el gabinete Irina Caramoros presenta la renuncia de su titular, ¿qué pasa con el gabinete Irina Caramoros? <risa> Irina Caramatos ama a Irina Caramatos. 
Ah, escaramatos. Escaramatos sí. parece que eran, no sé, sí, caripoto. Da, da lo mismo. Da lo mismo. <risa> Para la wea que hace. Sí, pues. Oiga, pero entremos en materia, pues, profe. Ya, con nuestro primer bloque, la vuelta al mundo. La vuelta al mundo. Para no estar hablando tanto de cosas de chilito, porque después ya nos va a tocar esa, esa sección. Sí, efectivamente. Porque Oye. tenemos una primera noticia que es bastante extraña. Sí, ¿eh? yo no Critic sé si la señora a lo mejor era de, esa, de Estación Central, podría haber sido. Podría haber sido, sí. Critican a trabajadora de refugio por no permitir que mujer con obesidad adoptara a un perro. Pero si no lo quería presentarse. <risa> como el este meme que salía así como el gatito perdido y salía una vieja así bien guatona pegando un cartel y salía el, el gatito así como aplastado entre medio de la raja la vieja. <risa> <risa> Oiga, pero ¿habrá sido de estas pe eh, personas que aparecen en eh, Kilos Mortales, por ejemplo? Sí, parece que sí. Ah, un, ya. Un Dice, de acuerdo con la empleada, no aceptó que se llevara el animal al sentirse preocupada de que no lo sacara a pasear. Ahí está, po. Sí. La trabajadora de un refugio animal es tildada de gordofóbica. ¿Existe esa weá, gordofobia? Es, esa weá se lo inventan los progres, ¿no? Prof. Bueno, en todo caso se le inventa el nombre. <risa> bueno. A todos le ponen fobio. Fóbica, sí. fobia. Después de revelar en un foro en internet que impidió que una mujer adoptara un perro porque tenía obesidad mórbida. Ahí más encima la, la publicó. Claro. Así. Es la publicación que ya fue eliminada de Reddit. Ah, es que en Reddit se hace de todo. Bro. Reddit es como Twitter. Twitter, ¿no? Mira, Reddit es como el, es como Forchan, es como el lugar donde la gente tiene para desahogarse. Ah, de ya. forma anónima. Ya. De hecho, por ejemplo, en YouTube tú podías encontrar varios como de comentarios que se han hecho en Reddit y que hay algunos que, que hay así como wow, son potentes. La empleada afirmó que el perro, llamado Rocky, saltó y besó a la mujer durante un evento de adopción hace semanas. Ah, por eso, po. el perro tiene que salir a correr, po. se claro. llama Rocky. Fue amor a primera vista. El único problema. Tenía obesidad mórbida y estaba empapada en sudor cuando no hacía calor, dijo la trabajadora del refugio. Se le podía resbalar el perro. Claro. Sin embargo, ella no dejó que adoptara a Rocky porque le preocupaba que no lo sacara a pasear. Sé que no puedes juzgar el estado físico por la apariencia, pero nunca he conocido a alguien de su tamaño lo suficientemente ajustado como para correr más de dos horas al día con un perro hiperactivo o perseguirlo cuando salta la cerca, agregó. O sea... Realmente acá tenemos un caso de gordofobia. Oiga, pero Oje. también hay que mirarlo desde el otro punto de vista. Bueno, yo creo que es una exageración sacar al perro dos horas para, para ir a correr. ¿eh? Es, que es, es que estos locos son como... A ver, ¿cómo decirlo? Eh, extremistas. Con cuerda, yo saco al perro mío a mear al, al árbol de afuera. <risa> que vaya a mear todos los autos y todos los arbolitos y después entra. <risa> claro, pero o sea, que son cinco minutos nomás. Po. Claro, nomás, pues ahí para que se desestrese un poco el perro. Sí, pues. <risa> La trabajadora realizó las preguntas que se le hacen a los potenciales adoptantes para ver si podría llevarse al perrito. La posible adoptante dio buenos indicios para llevarse a Rocky. Hasta le preguntaron sobre su nivel de actividad. Y ella respondió que tenía un estilo de vida activo. <risa> activo para comer. Pues, bueno. <risa> Voy a todos los restaurantes. <risa> pido, restaura pido delivery en todos los restaurantes. Claro. <risa> Me muevo de la cama al baño y del baño a la cama. <risa> a lo mejor quería adoptar al perro y entrenarlo y ponerle la cajita de delivery. <risa> para que lo fuera a comprar. Y yo cacho. <risa> Tan emocionada como estaba esta mujer por Rocky, lo vi yendo a casa con ella, haciendo poco o nada de ejercicio, destrozando un sofá o dos y luego siendo traído de regreso aquí o peor, a un refugio para matar, aseveró la funcionaria. Se pasó el mejor rollo. ¿Hay, ¿Hay refugios para matar perro allá? Parece que sí. Todo o caso sea, aquí no sale de dónde es, pero... No te gustó el perro lo ya en un refugio y lo matan. Claro. Entre tanto, la empleada le dijo a la mujer que no podía llevarse al perro y le sugirió que buscara animales domésticos más pequeños, como gatos, según informó The Sun. Ah, estaba en Inglaterra esto ya. Ah, así como, mira, ¿sabes qué? Podría llevarte un gato, total los gatos son independientes, si tú te morís, el gato va a seguir sobreviviendo un rato. <risa> o una tortuga, po. ¿También? Claro, va a vivir mucho más que ella, es lo más probable. <risa> Pero las tortugas son terriblemente pajeras, las dejáis en una caja de vidrio y no hacen nada. Bueno, las dejáis en un balde con agua, bueno, y se te ahogan, bueno, se te cocinan, weón. Bueno. <risa> ah, pero no hay que dejarla al sol, po. <risa> Usted es diabólico, profe. ¿eh? ¿Ah? Mande saludos nomás. <risa> para los que no tienen un chiste interno, bueno, voy a contar la talla. <risa> Estábamos con el profe en Año Nuevo, 
Yo tenía una tortuga en una pecera, tortuga que ya había tenido sus años, estaba bastante grande, eh, y no se nos ocurrió nada mejor que dejarla a la intemperie. Eh, con el tema del año nuevo, con todo lo que conllevaba el otro día primero, eh, se nos olvidó y empezó a darle el sol. La cosa es que empezó a, a hervir y quedó una rica sopa de tortuga. <risa> Estaba buena, sí, estaba sabrosa. Me <risa> faltó un poquito de, de orégano, un poquito de... De pimienta. <risa> Algo así. Ay, pero ay, se ay. convirtió en un lindo cenicero. Eh, claro, pero yo no estaba triste porque todas las tortuguitas se van al cielo. Por supuesto, pues, profe. Todos los animalitos se van al cielo. Sí. Menos las perras ni los sapos. Y la zorra. Y la zorra. Ya, pongámonos ah, serio, profe. Ya, ya. Dijo, se enojó y dijo cosas que no diré. Ah, ah. No mencioné el peso, pero creo que ella sabía que esa era la razón por la que la rechacé. Dudaron brevemente de mi decisión, pero cuando la vi luchar para caminar hacia su auto, hacia su auto supe que tenía razón. <ríe> mi jefe dijo que haría lo mismo, decía la publicación. <ríe> <ríe> Me imagino esas locas que andan como en una silla de rueda el eléctrica ¿Eh? Pero que son solamente más guatones, ¿cachado? Oiga, si en esa cuestión de kilos mortales De repente salen unos guatones así Que ya aparecen huevos a la parrilla Están desparramados por todos lados Sí, sí, sí que... Y de no hecho, se pueden no parar, po. Sí, eso es lo cuático Es que viven como postrados ya sea en un sillón O bien en una cama Sí, pues para tratar de pararse o lo tienen que parar más personas o tienen que ocupar un bastón especial o agarrarse del techo. Hay algunos que lo han tenido que sacar en, en estas cuestiones como de grúa, como de... Ah, con grúa horquilla. Al Edgar le pasó eso. Sí. El guatón mexicano que tenía el récord de, de que era el loco más, más guatón. Ese se murió, po. Murió, sí, po. Pero ese loco pesaba más de 500 kilos. Oye, qué chavo, que todos estos guatones como que tienen eh, pareja y siempre las parejas son flacas. Sí. <risa> ¿Cómo lo harán ahí? No tengo idea. Para no, encontrar... no, no lo hacen. No, Para no. encontrarle la. <risas> Tiene que escarbar dentro de los rollos. Sí, entre los pliegues. Claro, entre los pliegues. Oh, oh. Sí, bueno. cosa. Ay, ay, ay. A lo mejor pues, entre los pliegues <risas> podría buscar, podría tener un perro. <risas> Capaz que hace por ahí otro perro. <risas> uy, uy, dice. Por su parte, la mujer a quien se le impidió adoptar al cachorro se quejó en sus redes sociales por la mala experiencia que le hizo pasar al refugio animal. Ahora, aparentemente, la mujer a la que rechacé tiene muchos seguidores en las redes sociales. Ya ha estado hablando sobre el refugio, llamándonos gordofóbicos e, instala e instando a los seguidores a publicar malas críticas sobre nosotros y a no donarnos, añadió la empleada del refugio. Es como la venganza, sí. Claro. Asimismo, varios internautas en las redes sociales criticaron a la trabajadora al juzgar a la mujer por su peso. Es que también hay que tener un poco de consideración con el animal, po. No lo digo por la señora, digo por el perro. <risa> sí, porque si la señora, por ejemplo, vive sola, eh, al perro hay que sacarlo a pasear, hay que darle comer también. Porque si el perro, por más entrenado que esté, el perro, bueno, se sabe servir agua, por ejemplo. Eh, Oye, sí. hay, hay, hay algunos perros cyberpunk en todo caso. No sé, usted no sé, no sé si ha visto en internet. No, no lo he cachado. No, yo, búsquenlo. Yo caché un perro que eh, trepaba una reja y se escapaba. Sí, pues bueno, habría la, la chava. <risa> Es terrible pero, entrenado. Es terrible entrenado. Pero igual, porque el perro necesita de cuidados y ya, si está con una persona que es eh, obesa mórbida y apenas se puede mover y apenas puede caminar, no le va a dar una buena vida al perrito, lamentablemente. Igual, Mira, si es... Deberían colocar salud compatible con... Con el cargo. Con el cargo, una cosa así, claro. Claro. Y ahí la loca se habría dado cuenta que no tenía la salud compatible. No, pues, lamentablemente. Pero... Yo encuentro que igual fue buen consejo, porque el gato es más independiente, el gato sale por cualquier recoveco, van a cuidar por otras casas, lo alimentan a otras personas, pero el perro no, po. No, imagínate la gorda, en cualquier momento le da un ataque cardíaco, se te muere ahí, weón, y el pobre perro caga, po. Bueno, sí, que po. tendría para comer como unos siete años, creo. <risa> <risa> en todo caso. <risa> Hasta que encuentren el olor. <risa> y si, por ejemplo, la gordita no puede, no sé, acceder a la cocina o al teléfono para pedir delivery, y el pobre perrito está ahí al lado. Lo manda él, po. ¿Ah? Lo manda él antes de, no, que, yo antes de que, que se no. lo coma. En una de esas, hasta con pelo se lo come. <risa> lo va a engordar. <risa> claro. Así que. Está, está complejo. Está, está complejo, complejo el tema. El tema sí. sí, está como para debatir. Sí. ¿Mm? Así que, ¿qué es primero? ¿El, el derecho al perro a, a tener un amo sano o el derecho de la gorda a tener un perro? Podríamos eh, eh, plantear el tema entre los juegos eh, animalistas. 
tiro gordofóbico. Sí, ¿qué es mejor? Sí. ¿Ser animalista Exacto. o gordofóbico? Exacto. Uh -huh. Oiga, lo que no es tan eh, bueno llegar a viejo, profe. ¿eh? Uy, 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 es que depende del país en donde lo haga. Bueno, sí, ¿eh? aquí yo no sé si hay a ser muy bueno después de todas las reformas <risa> previsionales que quieren hacer. Claro. Porque dos abuelos que escaparon de un geriátrico y encerraron a sus compañeros con llave. Una mujer de 81 años y el hombre de 69, mire, buena edad. Buena edad. Fueron encontrados a unas cuadras del lugar. Así fue la curiosa situación. Una pareja de ancianos se escapó de una residencia geriátrica ubicada en Villa de Voto, Argentina. Ah, Argentina, un país con buena gente. Ahí está. Por eso, ahí sí, está. Por... Los adultos mayores, a lo mejor fueron a comprar dólar. <risa> claro, los adultos mayores se escaparon del lugar. Si, no sin antes eh, robar las llaves y dejar encerrados a sus compañeros y trabajadores del sitio. Tras la notificación de la ausencia de la pareja, la dueña del lugar realizó el respectivo llamado a las autoridades, quienes no demoraron mucho en encontrarlos. Decía, o sea, ah, 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 me de estoy la poniendo como la mafre. Sí, bueno, la mafre. <risa> Oiga, pero se supone que este es un ya un, un asilo, ¿Sí? ¿no? ¿Y por qué tienen que avisar a la...? Porque, a lo, los... dejar, porque lo dejaron encerrado adentro. Por... <risa> ah, bueno, sí, buen punto. Ahí está. Según indicaron las autoridades a los medios de comunicación, una mujer notificó haber visto a la pareja caminando en una concurrida avenida ubicada en Villa Lynch, provincia de Buenos Aires. De inmediato los oficiales iniciaron, los, eh, iniciaron con los eh, recorridos pertinentes hasta que hallaron a la pareja, aunque al momento del encuentro no estaban juntos. Ah, más encima se separaron. Chuta, sí. La mujer de 81 años fue encontrada a 800 metros eh, de la residencia geriátrica, mientras que el hombre de 61 años estaba a 28 cuadras del sitio. Ah, lejos. Luego, luego de que la policía revisara algunos videos y cámaras de seguridad de la zona. ¿Habrán tenido algún tipo de, de enfermedad? No sé, una cuestión de Alzheimer, alguna cosa, ¿no? No sé, no, yo creo que era un pacto suicida, bueno. Sí. <risa> los vamos a dejar a todos encerrados y después nos vamos a matar con las llaves. Me acordé de un capítulo de los Simpsons cuando saqué que escapaba el abuelo Simpson. Ah, <risa> verdad. <risa> Después de llamar a una ambulancia y asegurarse de su buen estado de salud, los adultos mayores fueron reingresados a la residencia. Algunos medios afirman que los traviesos adultos mayores pa eh, padecen Alzheimer, ahí está, y que además mantienen una relación sentimental. Sin embargo, esta información no ha sido corroborada por el hogar de ancianos. O, oh, en todo caso, menos mal que no se les perdió la llave. Sí, bueno, hoy si tienen Alzheimer y tienen una relación sentimental, bueno, se le olvida todas las cosas malas que hacen los otros, así que estaría bueno. <risa> en todo caso, es como esa película de Adam Sandler con la, con la Drew Barrymore. Sí, como si fuera la primera vez. Exacto. Oye, rara la película igual esa. Sí. Mira, es una de las pocas buenas que tiene Adam Sandler, para que estamos con cosas. ¿Sí? Sí. Creo que hicieron como un video en la pandemia de esa película. Sí. Los dos actores. Sí, lo, lo voy a buscar. Sí, parece que sí. Lo voy a buscar. Pero mira, los abuelitos ahí en Argentina dijeron así como, ya estamos cansados de los malos tratos, vamos a ir a denunciar. Ya vamos viejo, vamos viejo. Y de repente, ¿qué estoy haciendo aquí? No me acuerdo, güey. ¿Y qué haces vos? No sé, güey. Yo no te conozco. <risa> Por eso el orcho le llegó a 28 cuadras más arriba. Claro. Ahora, lo... ¿tendrán represalia los viejitos después de vuelta en el centro, no? Oh, no sé, ¿eh? a lo mejor no les cambian el pañal. A lo mejor les van a dar puro, ¿cómo se llaman estas cuestiones para dormir? ¿Qué cosa? Estas pastillas. Estas pastillas para dormir, para, o para que se mantengan ahí como embobados. Ah, capaz. Puro calmante. A lo mejor, pura agüita al Carmen nomás. Sí, pero igual, le, le hicieron así como, cuando tienen que haber llegado todo así como, ¡bravo! La camotera. <risa> o la camotera, <risa> sí. Oye, hay una foto de los viejitos y la viejita en verdad se ve bastante veterana. ¿eh? El caballero sí. pasa viola. Caballero pasa viola. Sí, pero la viejita está bien veterana. Está... Sí, pues que hay que considerar que, oiga, le parece que la abuelita en la foto igual se ve como que no controla, no controla el filter, parece. ¿eh? Estaba pensando lo mismo, parece que estuviera me hace. Sí. Chuta. Se me va bueno, la emoción. Para allá vamos todos nomás. Sí, para allá vamos todos. <risa> Oiga, pues no, para donde no hay que ir es para Alemania, profe. Uy, 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 sí. ¿Qué está pasando? Porque las ciudades alemanas imponen duchas frías y apagan las luces en medio de la crisis del gas. Ah, pero se les dijo. Sí. ¿O no? Sí. Antes de que empezara la guerra ya estaban los locos preocupados. Trump les dijo. ¿Usted no ha cachado esa onda, profe? No. En, en una cumbre, no sé si fue en la ONU, no tengo idea, Trump habló directamente a los alemanes, pues les dijo que no fueran tan dependientes de los rusos en temas de um, energía, porque los rusos eran malos, eran 
malas personas. Malos de adentro. Malos de adentro. Entonces dijo que fueran eh, aprendiendo a, a, a tener su propia generación de energía. Y los buenos se cagaron de la risa y está el video. Chuta. Ahí los tenemos, po, cagándose frío ahora, bañándose con la sí. duchela. Bueno, hay, hay que decir que ellos están como si fuera febrero para nosotros. Están en agosto, están en pleno verano, pero igual. Po. Sí, pues, pero el tiempo pasa, por favor. Sí, ya se les, ve, se les va a acercar el invierno y ahí vamos a ver qué va a pasar con, con la crisis energética. Dice. Ya, ya, el invierno no, es como aquí, que aquí más o menos templado, para lo que son los inviernos allá en Europa. No, allá es asombrado, allá tenéis varios días con grados bajo cero potentes. Claro. Dice, las ciudades de Alemania están apagando los focos de los monumentos públicos, apagando las fuentes e imponiendo duchas frías en las piscinas municipales y los pabellones deportivos, mientras el país se apresura a reducir su consumo de energía ante la inminente crisis del gas en Rusia. Hanover, en el noreste de Alemania, se convirtió el miércoles en la primera gran ciudad en anunciar medidas de ahorro de energía, incluido cerrar el agua caliente en las duchas y baños de los edificios y centros de ocio administrados por la ciudad. Chuta. ¿Son como baños públicos eso? Eh, más que baños públicos, como las piscinas. Ni que ah, las piscinas okay. también tienen baños para agüita caliente para pa lavarte. Sí, pues. Los edificios municipales en la capital del estado de Baja Sajonia solo se calentarán del 1 de octubre al 31 de marzo, a una temperatura ambiente de no más de 20 grados, 68 Fahrenheit. Ay, igual o sea, el agua. Primero de octubre para ellos es eh, es como, es como abril, mayo acá. para abril, como abril para nosotros. Claro. Hasta el 31 de marzo, o sea, todo el invierno. Todo el invierno. Y prohibirán el uso de unidades móviles de aire acondicionado y calentadores de ventilador. Wow. Ah, más encima van a estar ahí restringiendo eso el uso de los aires acondicionados móviles. Chuta, se les viene bravo. Las guarderías, colegios, residencias y hospitales quedan exactos de las medidas de ahorro. Sí, es normal posible. Va, va a haber que ir a dormir al hospital igual que los... <risa> que los mendigos, <risa> sí. Claro, igual que los mendigos. <risa> la situación es impredecible, dijo el mayor de la ciudad, Bailt Onay, del Partido Verde. <risa> Ay, está, po. Qué ironía. <risa> Cada kilovatio hora cuenta y proteger la infraestructura crítica debe ser una prioridad. El objetivo de ahorro del 15% de Hanover está en línea con las reducciones que la Comisión Europea instó esta semana para los Estados miembros a hacer para garantizar que puedan hacer frente en caso de un corte total del gas de Rusia. Chuta. Oiga, pero Rusia ya les cortó completamente el gas. No, no le ha cortado el gas. De hecho, Rusia quiere seguir comerciando con ellos, pero les dijo que tenían que hacerlo solamente en rublo. Ah. Porque como les cortaron el resto de la moneda, entonces con eso hacen que su moneda se valorice. Viará hecho claro. igual. Sí. Um, um, Alemania, que depende más de la que depende más de las importaciones de gas ruso que otros países europeos, está bajo presión para liderar el cambio, el camino. En Berlín, la capital alemana, unos 200 monumentos históricos y edificios municipales estaba, se, estaban envueltos en la oscuridad el miércoles por la noche, cuando la ciudad apagó los focos para ahorrar electricidad. Los monumentos que antes se iluminaban por la noche incluyen la columna de la victoria en el parque Tiergarten, la iglesia memorial de Breitscheidsplatz, y el museo judío. Chuch. Y los comentarios son maravillosos. Dice. Ya se va notando que la izquierda ha llegado al gobierno alemán. Claro. Y poco a poco el mundo se va convirtiendo en Cuba. Venezuela solo fue la primera. Oye, en todo caso, oiga, un español dice: En España llevamos así meses en la ciudad de Sevilla, con barrios eh, con días sin luz y cortes constantes. En España también está la izquierda dura gobernando, ¿no? Sí, pues. ¿De qué le sirve ser, ser tan subdesarrollado si toleran leyes tan precarias para someter a la humanidad apelando al calentamiento global? Uh. Oh, toma. Sí. Le impusieron unas sanciones a Rusia que le hacen más daño a ellos que a los rusos. En fin, Europa. <risa> Pero bueno, como le decía yo al principio, se les dijo. La verdad es que ahora creo que están reactivando las eh, plantas a carbón que tenían y tenían también presupuestado unos cierres de unas plantas nucleares. Entonces, esos cierres los van a posponer hasta que se solucione, entre comillas, el tema de Rusia con Ucrania. Que la va a dar para largo. Esta cuestión no tiene por dónde. Tienen para rato todavía los rusos ahí. Sí. Supuestamente ya se guerra relámpago, pero como que la están entendiendo más. No, pues si Rusia quiere volver a ser la gran Unión Soviética, pues, profe. Sí. El Putin ahí está con esa idea entre ceja y ceja de volver a adelantar a más de Rusia. Sí. Muy mal, muy mal. Sé que 
Ahí tenemos a los alemanes ¿Mm? que están... Ay, ay, ay. Pero bueno, hay muchos que están criticando que esto es más que nada un tipo de conspiración para ver si la población aguanta. Exacto. Bueno, ojalá se solucione también. Ahora que el dólar está bajando... Claro. <risa> Oiga, vamos a una pausita, profe, y ya volvemos con el segundo bloque, Capital de los Cibes. 